Para falar como líder, deputado Bruno Araújo. Senhoras deputadas, senhores deputados, senhor presidente, não há como deixar de tratar a Câmara dos Deputados, alguns meses atrás, presidente, votou presidente. uma moção de repúdio a prisões ilegais na Venezuela. Com a notícia de que agora senadores da República, que representam estados federados bra brasileiros, vão a uma comissão, em uma comissão, a Venezuela. E tem a oferta do ministro, do ministro da Defesa, de uma aeronave da Força Aérea, o que é de praxe, muitas vezes em missões parlamentares. Um deslocamento até um país vizinho, um país membro do Mercosul. E, pasmem, tem por parte da Venezuela a negativa, a proibição de uma aeronave da Força Aérea Brasileira pousar em solo venezuelano com os senadores da República. Mas nós não ouvimos nenhuma ação mais afirmativa do Itamaraty em relação a esse ato de hostilização esse ato hostil em relação ao Brasil, quando a Venezuela não permite o pouso de uma aeronave militar brasileira carregando uma representação legítima de senadores da República. Fica claro que há por parte daquele governo um verdadeiro menosprezo por parte do Congresso Nacional. Seja porque a Câmara já adotou medidas em moção de repúdio às prisões ilegais, seja a esse ato onde mais do que não permitir a chegada de uma aeronave militar brasileira, atinge a própria relação com o povo brasileiro. Por isso, nós esperamos que a missão de senadores brasileiros que embarcam ainda essa semana à Venezuela possam, sobretudo, ter o respeito daquelas autoridades em relação às autoridades constituídas de forma legítima pelo voto pela população brasileira. É importante que nós possamos acompanhar essa medida. Assistimos às organizações agora de direitos humanos afirmando as violações que têm ocorrido de forma sistêmica e agora com a greve de fome de um dos líderes da oposição na Venezuela, que pede que o governo marque as, ele, as eleições legislativas que estavam agendadas para esse ano e não tiveram a data de fato ainda agendada. Portanto, nós pedimos sobretudo a um governo brasileiro que tenha uma ação mais ativa e mais efetiva em relação a essa questão que envolve a ida de uma delegação de senadores brasileiros à Venezuela. E tratar do porquê não algo que impacta dezenas de milhões de brasileiros. A expectativa da presidente Dilma Rousseff em sancionar ou vetar, e apostamos na sanção, do novo dispositivo que encerra o fator previdenciário da equação 85-95, que dá um novo acesso a aposentadorias no país. Nós podemos já de lembrar que a presidente Dilma Rousseff, na eleição passada, durante debate presidencial, agora no ano de 2014, afirmou que o modelo que a Câmara dos Deputados e Senado aprovou era um modelo que colocava o um fim ao fator previdenciário vigente. E as notícias que se tem das tratativas do Palácio do Planalto com o mundo sindical apontam para notícias que não são as melhores. Mas a nossa expectativa é que a presidente, dessa vez, tenha a chance de mais uma vez não mentir, mais uma vez não afirmar ao país algo que ia fazer e fazer diferente porque de forma muito clara ela em 2014 prometeu no debate da Rede Globo 
aprovar a medida que foi definida pelo Congresso Nacional da nova equação 85-95 e por fim ao fator previdenciário. O Congresso fez, esperamos que a Presidenta da República mais uma vez não descumpra a sua promessa. Aqueles que estão em vigília lá na frente do Palácio do Planalto têm os nossos cumprimentos pela simbologia de poder aguardar por esse momento de saber se a Presidente vai confirmar o que ela prometeu em debate presidencial ou se vai mais uma vez mentir como fez com a energia, mentir como fez com os combustíveis, mentir com a promessa de não elevar juros, mentir como fez com a promessa de não perder o controle inflacionário. E aí, por falar nisso, trazer os números que chegam e mostram que o Brasil chega no ápice, talvez do início, de uma crise que deva se estender por mais tempo do que nós imaginávamos. O consumo de alimentos diminuiu no Brasil. E alimento ninguém escolhe comer menos. Alimento diferente de outros produtos de consumo, que você toma a decisão de não comprar, prorrogar e adiar, o brasileiro não toma a decisão de comer menos ou de comprar menos alimentos. Quando isso acontece, é porque a classe mais atingida, a classe C e D, de sobremaneira, é atingida pela inflação, pela contenção dos seus dos recursos, pela, pelo aumento da inflação, pelo arrocho do consumo, pelo aumento dos juros que leva a tudo isso. E, por final, amanhã a expectativa que todos nós temos, aqui eu vi o líder Atumaia lembrando, hoje o um conjunto de líderes de oposição, nós, o deputado Arthur Maia, o deputado Rubem Bueno, Carlos Sampaio, deputado Paulo Dernei, deputado Mendonça Filho, fomos ao Tribunal de Contas da União e lembramos ao Tribunal, de forma muito respeitosa e sempre muito bem recebidos, que o julgamento de amanhã é, sobretudo, uma sinalização a todos os gestores do Brasil. Nós sabemos que tem prefeitos se tornarem inelegíveis por débitos de mil, dois, três mil reais de erros formais. Nós estamos falando, senhor presidente, de manobras e pedaladas de 40 bilhões. Amanhã o Tribunal de Contas da União vai sinalizar para os demais gestores brasileiros, prefeitos e governadores, que se a regra que vale para os prefeitos e governadores é a mesma regra que vale para presidente da República. Estamos no aguardo e acompanhando com atenção. Presidente, Sou presidente.